रमजान है आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो अल्लाह तबारक इस मुबारक महीने पे हम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी की यकम रमजान का पूरा दिन आपने किस तरह से इबादत में गुजारना है किस तरह से इबादत की जाए कि हर लम्हा कीमती बन जाए आज जो तरीका आपके साथ शेयर करूंगी वो अकाबरीन का तरीका है मगर उसका ताल्लुक जिक्रुल्लाह और कुरान पाक के तिलावत से है लिहाजा नफली इबादत में आपको अल्लाह को राजी करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप नमाज फजर नमाज जोहर नमाज असर नमाज मगरब और नमाज इशा के साथ चंद मखसूस अमाल करें की जो अल्लाह की रजा का सब बन जाए और मैं आपको बताऊंगी की सूर फातेहा को चालीस मरतबा यकम रमजान में पढ़ने से हमें क्या मिलेगा तो रमजान करीम के लिए नबी करीम सलाम का इर्शाद है की माह रमजान बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला महीना है और ये सबर और शुक्र और इबादत का महीना है और इस माह मुबारक की इबादत का सवाब सत्तर गुना बढ़ा कर अता किया जाता है जो कोई माह रमजान में अपने परवरदिगार की इबादत करके उसकी खुशनुदी हासिल करे उसके लिए बहुत बड़ी जजा अल्लाह तबारक वाला फरमाते हैं तो माह रमजान के वजायफ में वो वजायफ जो हमने डेली की रूटीन में करने हैं हदीस ऐसी साबित शुदा है नबी करीम सल्लाम ने रमजान मुबारक में चार चीजों की कसरत का हुक्म दिया नंबर एक कलमा तोहद हमने कलमा तोहद मोहम्मद रसूलुल्लाह को नमाज इशा के बाद डेली पूरा रमजान तीन मरतबा पढ़ना है पहली मरतबा पढ़ने से गुनाहों की मकफिरत होगी दूसरी मरतबा पढ़ने से दो जख से आजादी होगी और तीसरी मरतबा पढ़ने से जन्नत का मुस्तक बन जाएंगे यह काबरीन से मनकूल है नबी करीम सलाम ने भी कहा है की जो शख्स इखलास से इस कलमे को कहे आसमान के दरवाजे उसके लिए फौरन खुल जाते हैं और अर्श तक पहुँचने में किसी किस्म की रुकावट नहीं होती बशर्त ये के कहने वाला कबीरा गुनाहों से बचे इसी तरह हदीस शरीफ में कलमे को जिक्र करार दिया दूसरी चीज जिसकी कसरत करने का नबी करीम सलाम ने इशाद फरमाया वो अस्तफार की कसरत है हजूर सल्लाम से एक हदीस है की जो शख्स अस्तफार की कसरत रखता है हक तला शान हर तंगी में उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं हर गम ऐसी खुलासी नसीब फरमाते हैं और इस तरह ऐसी रोजी पहुँचाते हैं की उसका गुमान नहीं होता एक हदीस में है की आदमी गुनागार तो होता ही है बेहतरीन गुनागार वो है जो तोबा करता है तो रमजान शरीफ में रोजाना हर नमाज के बाद दुआई अस्तफार फार को तीन मरतबा पढ़ना बहुत अफजल है एक दुआई अस्तफार मैं आपको बता देती हूँ आप ये दुआ तीन मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लीजिए अस्तफिरफसूरा मैं इस अजमत वाले अल्लाह से माफी मांगता हूँ जिसके सिवा कोई मबूद नहीं और वही हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला है वही कायनात को थामने वाला है मेरा उसकी तरफ से रुजू करना इस बंदे की तरह है जिसने अपने नस पर जुलम किया और उसका नफ्स ना किसी नुकसान का मालिक है ना नफे का ना मौत का मालिक है ना हयात का और ना ही मौत के बाद कब्रों से उठने का तो ये दो काम हमने रोजाना रमजान मुबारक में हमने करने हैं ईशा की नमाज के बाद तीन मरतबा कल मातबा को पढ़ना और हर नमाज के बाद अस्तफार को पढ़ना है तीन मरतबा और यकम रमजान से लेकर दसवें रोजे तक सुबह शाम सौ मरतबा या हयू या कयू मोबी रहमत का अस्तवेज पढ़ना है इसका तर्जमा ए जिंदा रहने वाले ए कायनात को थामने वाले तेरी रहमत के वसीले से तुझसे फरियाद करता हूँ ये पहले अशरे की दुआ है या हयू या कयू मोबी रहमत का अस्तवेज रहमत के इस अशरे में हमने कम अज कम सुबह एक तस्वीर या हयू या कयू मोबी रहमत का तवीस की करनी है और एक तस्वीर शाम को करनी है अब वो फजाइल जो मैं आपसे जिक्र करना चाहती हूँ की नमाज फजर के बाद आपने इसमाइल हुसना या रहीमो का विद करना है एक सौ तैतीस मरतबा या रहीमो एक सौ तैतीस मरतबा पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक वाल की रहमत नसीब होती है लोगों के दिल इसके लिए नरम हो जाते हैं जमाने की मुसीबतों से दूर रहता है अल्लाह तला इसे जालिम के शर से बचाता है 
مخلوق اس پہ مہربان ہو جاتی ہے وہ ہر حاجت سے غنی ہوتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اس کے دل کی سختی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں اور اس کو کثرت سے پڑھنے والا کسی ناگوار کام سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے نماز زہر کے ساتھ ہم نے یا کریمو کو ایک سو تینتیس مرتبہ پڑھنا ہے یا کریمو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اس کو زہر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک سو تینتیس مرتبہ پڑھنا ہے یا کریمو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اور سلحا میں عزت عطا فرماتے ہیں غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں اور اس کو کثرت سے پڑھنے سے اس پر اسباب اور احوال میں برکت ظاہر ہوتی ہے بعد نماز اثر اسماء حسنہ یا رزاقو کو ہم, ہم نے دو سو مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاقو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ذہن عطا فرماتے ہیں جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے یا رضا کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں نہیں آ پاتی دولت مند ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یا رضا کو پڑھنے والے کا رزق اتنا کشادہ کر دیتے ہیں کہ کوئی دشواری اور درماندگی اس کو پیش نہیں آتی اللہ تعالیٰ یا رضا کو پڑھنے والے کو خاص روحانی مقام عطا فرماتے ہیں اور اس کے لیے غیب سے روزی کا انتظام فرماتے ہیں بعد نماز مغرب صورت الفاتحہ کو چالیس مرتبہ پڑھنا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورت الفاتحہ کا ثواب دو تہائی قرآن پاک کے برابر ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خزانے سے مجھ کو چار چیزیں ملی ہیں اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی سورت الفاتحہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ کوسر ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا تو اس نے گویا تورات انجیل زبور اور قرآن شریف کو پڑھا مسلم شریف کے ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج ایسا کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا پھر اس میں ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ دو نوروں کی بشارت لیجئے جو آپ سے قبل کسی کو نہیں دیے گئے ایک سورہ فاتحہ دوسرا خاتمہ سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکو ان کو نور اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے سبحان اللہ سورت الفاتحہ کی کتنی زیادہ فضیلتیں اور فضائل ہیں سورت الفاتحہ کو بعض نماز مغرب چالیس مرتبہ پڑھنا ہے چالیس کے عدد کی بہت زیادہ برکت اور تاثیر ہے چالیس مرتبہ عمل کرنے سے روح اور باطن پر اچھا اثر پڑتا ہے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام نے کوہ تور پر چالیس دن کا اعتقاف فرمایا تو آپ کو تو رات ملی صوفیہ کرام بھی یہاں پر چالیس کا اہتمام کرتے ہیں لہٰذا یہ بالکل بے اصل نہیں ہے ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ نفاقی یہ ترمدی شریف کی حدیث ہے کہ اس کا ترجمہ ہے جس شخص نے صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے چالیس دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے لیے دو پروانے لکھے جاتے ہیں ایک پروانہ جہنم سے نجات کا اور دوسرا پروانہ نفاق سے بری ہونے کا یہ مشکا شریف کی حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چالیس کا عدد حالات کو بدلنے میں خاص اثر رکھتا ہے دیکھیں جب لطفہ رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے تو پہلے چالیس دن میں وہ علاقہ یعنی بندے ہوئے خون میں تبدیل ہوتا ہے دوسرے چالیس دن میں وہ علاقہ مزغا یعنی گوشت کی بوٹی بنتا ہے اور تیسرے چلے میں تیسرے چالیس دن میں مزغا اجزاء کو تبدیل کر کے ہڈیاں بنا دیا جاتا ہے ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے پھر اس کے بعد تین چالیس گزرتے ہیں یعنی تین چالیس چار ماہ ہوتے ہیں ان میں جان پڑتی ہے یہ بیان القرآن سے لیا گیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا وہ عورت بہت پاک دامن و رفیفہ اور سمجھدار تھی اس عورت نے اس شخص کو کہلوایا کہ تم چالیس دن تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھو اس کے بعد فیصلہ ہوگا اس نے چالیس دن تک اسی طرح نماز پڑھی تو اس کی کایا ہی پلٹ گئی 
اور وہ اس کا جو عشق مجازی تھا یعنی عورت کے ساتھ جو اس کا عشق تھا وہ عشق حقیقی اللہ کے ساتھ عشق میں تبدیل ہو گیا ابھی تک وہ اس عورت کا عشق تھا اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق ہو گیا اور عشق بھی ایسا کہ اللہ کی محبت اس کے رگو پہ میں سرایت کر گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں سورت انکبوت کی آیت صدق اللہ و رسول شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے یقیناً نماز بھی ہے یا یہ بری باتوں سے روکتی ہے چالیس کا عدد بہت زیادہ پر اثر پر تاثیر ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص چالیس روز تک اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں تو چالیس کا عدد بہت ہی خاص اہمیت کا حامل ہے آپ بھی یکم رمضان میں سورت الفاتحہ کو بعض نماز مغرب ضرور چالیس دفعہ پڑھنے کا احتمام کیجئے اور عشاء کے وقت جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ قرآن پاک کی سورت ہے سورت آل عمران اس کی آیت نمبر چھبیس کو تینتیس مرتبہ پڑھنا ہے آیت نمبر چھبیس کو آپ نے تینتیس مرتبہ پڑھنا ہے آیت نمبر چھبیس میں آپ سے ذکر کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تقت الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بیدک الخیر انکا علا کل شیئن قدیر کہو کہو کہ اے اللہ اے بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلیل کرے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ ملک اور بادشاہی سے نواز دیتے ہیں مال و دولت سے نواز دیتے ہیں عزت سے نواز دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ سب چیز ان سے چھین لیتے ہیں اس کو ذلت اور حقارت کے گڑے میں دھکیل دیتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کم رمضان کی تمام برکتوں اور رحمتیں ڈوبنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام برکتوں سے ہمیں فیضیاب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اس کی رضا کا سبب بنے یہی صورت الفاتحہ کے ترجمے میں ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھے رستے پر چلا ان لوگوں کے رستے پر جس پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن سے تو غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے رستے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے روزے کے عمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا